السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ بیس اکیڈمی میں ایک بار پھر سے میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ پروجیکٹائل موشن کی اپلیکیشن ہے چیپٹر نمبر تھری فسٹ ایئر فزکس سے تو بہت ساری اپلیکیشنز ہم نے پروجیکٹائل موشن والے ٹاپک میں دیکھی تھیں جس میں لائک ایک فٹ بالر جب فٹ بال کو کک کرتا ہے تو وہ بھی ایک پروجیکٹائل موشن کی ایگزامپل ہے جب ایک باؤلر کرکٹ بال کو پچ کرتا ہے تو وہ بھی ایک ایگزامپل ہے پروجیکٹائل موشن کی جب آپ بلٹ کو فائر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی جو ٹریجیکٹری ہوتی ہے بلٹ کی وہ بھی ایک ایگزامپل ہے پروجیکٹائل موشن کی تو آج ہم نے پروجیکٹائل موشن کی اپلیکیشن کو دیکھنا ہے اور وہ اپلیکیشن ہے بیلسٹک میزائل تو بچوں لیکچر کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں بیلسٹک میزائل کی ڈیفینیشن کے ساتھ تو بلسٹک میزائل کی جو ڈیفینیشن ہے این ان پاورڈ این ان گائیڈڈ میزائل از کالڈ بیلسٹک میزائل اب اس میں دو ٹرمز یوز کیے ہیں ہم نے ایک ان پاورڈ اور ایک ان گائیڈڈ تو پورے کا پورا بیلسٹک میزائل جو ہے وہ ان پاورڈ اور ان گائیڈڈ ان دو ٹرمز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو ان پاورڈ سے ہم کیا مراد لیتے ہیں ٹھیک ہے بچو اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پاورڈ میزائل کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ میزائلز ایسے ہوتے ہیں جن کو جب ہم تھرو کرتے ہیں تو ان کو راکٹس کی مدد سے یا کوئی ایسا میکنیزم کوئی ایسا سسٹم ہوتا ہے ان میزائلز کے ساتھ جو میزائل کو ڈیورنگ اس کی فلائٹ یعنی کہ جہاں سے آپ نے میزائل پھینکا ہے اور جہاں پر جا کر میزائل نے گرنا ہے اس پوری پرواز کے دوران اس پوری فلائٹ کے دوران اس میزائل کو مسلسل پاور یا انرجی سپلائی کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ ہم اٹیچ کرتے ہیں لائک like ہم اسے کسی راکٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو جب تک میزائل ایئر میں رہتا ہے اپنے ٹارگیٹ کو ہٹ نہیں کر لیتا تب تک وہ راکٹ اس کو پاور یا انرجی پرووائڈ کرتا رہتا ہے اس طرح کے میزائلز کو ہم کہتے ہیں پاورڈ میزائل لیکن جو بلسٹک میزائل ہوتا ہے یہ ان پاورڈ ہوتا ہے اب ان پاورڈ کا کیا مطلب ہے ان پاورڈ کا مطلب ہے کہ جب آپ نے میزائل کو تھرو کیا ہے آپ نے اس کو فائر کیا ہے تو اس وقت آپ نے انیشیل پش دیا ہے شروع میں پھینکتے وقت آپ نے اسے پاور دی ہے انرجی دی ہے لیکن اس کے بعد جب آپ نے اس کو تھرو کر دیا ہے اس کے بعد اس میزائل کے اندر کوئی ایسا میکنزم کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا جو اس کو بعد میں بھی پاور یا انرجی دے تو اسے کہتے ہیں ان پاورڈ میزائل دوسری ٹرم یہاں پر ہے ان گائیڈڈ میزائل بچو ان گائیڈڈ کیا ہوتا ہے دو طرح کے میزائل ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں گائیڈڈ اور ایک ہوتے ہیں ان گائیڈڈ آپ نے نام سنا ہوگا ڈرون میزائلز کا ڈرون میزائلز جو ہوتے ہیں یہ گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں بچو گائیڈڈ میزائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب میزائل کو تھرو کر دیا اس کو لانچ کر دیا اس کو آپ نے اپنے ٹارگیٹ پہ کی طرف آپ نے اسے پھینک دیا تو اس کے بعد جہاں سے آپ نے اسے لانچ کیا ہے وہاں بیٹھ کر آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں یعنی کہ میزائل فائر کرنے کے بعد بھی میزائل کا جو پاتھ ہے اس پاتھ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو ود دی ہیلپ آف ریموٹ کنٹرول یا کسی اور سسٹم کے ذریعے کسی اور میکنزم کے ذریعے تو اپنا اس میزائل کی فلائٹ کو اس میزائل کی پرواز کو اس میزائل کے پاتھ کو کہ میزائل نے کدھر جانا ہے اسے آپ نے کدھر موڑنا ہے یہ سب آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ڈرونز کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہوتا ہے تو ایسے میزائلز ہوتے ہیں گائیڈڈ میزائلز اور جو ان گائیڈڈ میزائل ہوتا ہے اسے آپ نے ایک دفعہ ٹارگیٹ کو لاک کیا ٹارگیٹ کو فوکس کیا اور اس کے بعد آپ نے میزائل پھینک دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اسے گائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ فرق ہے گائیڈڈ میں اور ان گائیڈڈ میں دوسرا فرق کیا ہے بچو دوسرا فرق یہ ہے مثال کے طور پر یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے ٹھیک ہے جی جس کو میزائل نے جا کے ہٹ کرنا ہے اور ہم میزائل کو یہاں سے اس پوائنٹ سے لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو اب فار ایگزامپل یہ ٹارگیٹ اپنی جگہ کو چھوڑ کر آگے چلا جائے ٹارگیٹ ڈسپلیس ہو جائے تو جو گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں نا وہ پھر بھی ٹارگیٹ کو ہٹ کریں گے کیوں کریں گے کیونکہ ہم انہیں کنٹرول کر رہے ہیں ان کے پاتھ کو کنٹرول کر رہے ہیں تو اگر آپ کا ٹارگیٹ اپنی جگہ سے ہل بھی جائے اپنی جگہ سے وہ آگے نکل جائے ڈسپلیس ہو جائے تو گائیڈڈ میزائل اسے پھر بھی ہٹ کر سکتا ہے کیونکہ اس کا پاتھ سارا آپ کے کنٹرول میں ہے لیکن جو ان گائیڈڈ میزائل ہوتے ہیں نا جب آپ نے ایک دفعہ ٹارگیٹ لاک کر کے فوکس کر کے آپ نے یہاں سے تھرو کر دیا اور فرض کریں کہ آپ کے میزائل پھینکنے کے بعد ٹارگیٹ یہاں سے ڈسپلیس ہو جائے اور ڈسپلیس ہو کے یہ ٹارگیٹ چلا جائے یہاں ایک نئی جگہ پہ ٹھیک ہے بچوں 
तो क्या होगा मिजाइल तो जहां आपने फेंकने से पहले फोकस किया था मिजाइल तो उधर ही जाके गिरेगा अब टारगेट वहां नहीं है तो एक ये भी फर्क है गाइडेड मिसाइल में और अनगाइडेड मिसाइल में यानी कि गाइडेड मिसाइल की जो पूरी फ्लाइट होती है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं मिसाइल को चलाने के बाद भी लेकिन जो अनगाइडेड मिसाइल होते हैं एक दफा आपने चला दिया तो वो आपके कंट्रोल से बाहर हो गया अब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस तरह के जो मिसाइल हैं जो अनगाइडेड हैं जिनको चलाने के बाद आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहता आपके बस में कुछ नहीं रहता अनगाइडेड हैं दूसरे अनपावर्ड हैं उनके साथ कोई रॉकेट या कोई ऐसा निजाम नहीं होता जो उनको चलाने के बाद भी एनर्जी दे कोई उनके अंदर इंजन नहीं लगा होता कोई ऐसी चीज नहीं लगी होती तो ऐसे मिसाइल्स को कहते हैं बेलिस्टिक मिसाइल्स तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि बेलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन क्या है अब बेलिस्टिक मिसाइल का मोशन कैसा होता है हमने इसको डिस्कस करना है तो सबसे पहले हमारे पास एक और डेफिनेशन है जी बेलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री अभी हमने जो डेफिनेशन की है यहां पर ये बेलिस्टिक मिसाइल की डेफिनेशन क्या है बच्चों ये पेपर में आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और बेलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री जो है ये भी पेपर में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज बेलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री बच्चों ट्रेजेक्ट्री कहते हैं पाथ को ठीक है पाथ फॉलवर्ड बाय अ बेलिस्टिक मिसाइल इज कॉल्ड बेलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री ये देखें यहां से हमने मिजाइल को फायर किया यहां से मिजाइल को हमने लॉन्च किया तो ये जो मिजाइल का पाथ है जिस पाथ पे आपका मिसाइल मूव कर रहा है दिस इज कॉल्ड बेलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री ठीक हो गया उसके बाद है बच्चों मोशन ऑफ बेलिस्टिक मिसाइल इसके मोशन को हम डिस्कस कर लेते हैं मोशन ऑफ बेलिस्टिक मिसाइल इज कंबिनेशन या सुपर पोजिशन ऑफ टू मोशन बच्चों बेलिस्टिक मिसाइल का जो मोशन है एक्चुअली ये दो मोशन का सुपर पोजिशन है यानी कि दो मोशन को आप जमा करें उनको कंबाइन करें तो बनता है बेलिस्टिक मिसाइल का मोशन अब ये दो मोशन कौन से हैं नंबर वन स्ट्रेट लाइन इनर्शियल फ्लाइट स्ट्रेट लाइन इनर्शियल फ्लाइट बच्चों यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जी यहां पर हम एक मिजाइल की एग्जाम्पल ले लेते हैं ये देखें यहां से मैंने किसी मिसाइल को लॉन्च किया मैंने उसे थ्रो किया आप देख रहे हैं कि शुरू में जब मिसाइल को मैंने लॉन्च किया है मिसाइल को मैंने थ्रो किया है तो आप देख सकते हैं कि मिसाइल की जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में है मिसाइल की जो मोशन है वो एक्स एक्सिस में है अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक या या इनर्शिया की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसे स्ट्रेट लाइन में ही मूव करते रहना चाहिए ठीक है लेकिन यहां पर एक दूसरा चीज है और वो है वर्टिकल ग्रेविटी पुल यानी कि जमीन की कशिश मिसाइल को मुसलसल अपनी तरफ खींचती है इसलिए हकीकत में इसका मोशन स्ट्रेट लाइन में ही होना चाहिए था मिसाइल को ऐसे ही जाना चाहिए था लेकिन जो ग्रेविटी है ग्रेविटी की वजह से मिसाइल का मोशन स्ट्रेट लाइन की बजाय एक कर्व में एक करवेचर में बदल जाता है उसकी वजह यह है कि जब मिसाइल स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही होती है नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड जिस वजह से मिसाइल का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन की बजाय कर्व हो जाता है करवेचर हो जाता है तो ये है मिसाइल का बलिस्टिक मिसाइल का मोशन जो कि कंबिनेशन है या सुपर पोजिशन है दो मोशन की स्ट्रेट लाइन इनर्शियल मोशन यानी कि स्ट्रेट लाइन में या एक्स एक्सिस में जो मोशन होता है वो इनर्शियल होता है इनर्शियल मतलब ऐसा मोशन जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होता ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होती है ठीक है और दूसरा है ग्रेविटी वाला दोनों मोशन कंबाइन हुए तो ये बन गया एक्चुअल पाथ ये था आइडियल पाथ ये बन गया एक्चुअल पाथ ठीक हो गया बच्चों तो ये है जी इसका मोशन उसके बाद बेलिस्टिक मिजाइल की जो ट्रेजेक्ट्री है उसके लिए कुछ अप्रोक्सीमेशन है तो उन अप्रोक्सीमेशन को भी हम डिस्कस यहां पर कर लेते हैं तो बच्चों अगर तो हमने मिसाइल को थोड़े फासले पर फेंकना हो शॉर्ट रेंज के लिए तो आप देख सकते हैं शॉर्ट रेंज के लिए हमारी जो अर्थ है वो हमें बिल्कुल ऐसी नजर आएगी जैसे फ्लैट होती है अगर अर्थ फ्लैट होगी आप थोड़े फासले पर मिजाइल फेंकेंगे तो अर्थ आपको फ्लैट नजर आएगी ऐसी सूरत में जो हमारा मिजाइल है उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है बच्चों वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे एक पैराबोला होता है ठीक है तो इसका मतलब है फॉर शॉर्ट रेंजेस फॉर शॉर्ट रेंजेस ट्रेजेक्ट्री ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोला 
بچوں اس کے بعد اگر آپ نے میزائل کو زیادہ فاصلے پہ پھینکنا ہے ٹھیک ہے زیادہ لانگ رینج کے لیے لانگ رینج پہ آپ نے اس کو پھینکنا ہے مثلا ہم نے میزائل کو جناب یہاں سے تھرو کرنا ہے اور یہاں پر اس پوائنٹ پہ میزائل نے جانا ہے تو ایسی صورت میں بچوں جو ٹریجیکٹری ہے جو پاتھ ہے پروجیکٹائل کا وہ پیرا بولا نہیں ہوگا بلکہ وہ الیپٹیکل ہوگا وہ لائک این الپس ہوگا ٹھیک ہے تو شارٹ رینج کے لیے پروجیکٹائل کی سوری میزائل کی ٹریجیکٹری کیسی ہے پیرا بولا اور لانگ رینج کے لیے لانگ رینج کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ارتھ فلیٹ نہیں رہی بلکہ ارتھ کیسی ہو گئی یہ دیکھیں یہ کرو ہو گیا ہے کرویچر ہو گیا ہے یہاں پر کرو ہو گیا ہے تو اس کرو کی وجہ سے جو میزائل کی ٹریجیکٹری ہے وہ بھی چینج ہو جائے گی اور وہ الیپٹیکل ہو جائے گی الپس جیسی ہو جائے گی ٹھیک ہے بچوں ایک اور جو امپورٹنٹ بات ہے جب ہم میزائل کا موشن ڈسکس کرتے ہیں بلسٹک میزائل کا موشن تو عام طور پر ہم ایئر فرکشن کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بچوں شارٹ رینجز کے لیے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر میزائل کی سپیڈ بہت زیادہ ہو اور آپ نے اسے لانگ رینج پہ پھینکنا ہو تو ایسی صورت میں جو ایئر فرکشن ہے اس کو نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا بلکہ ایئر فرکشن کے جو افیکٹس ہوں گے ہمارے میزائل کے ہمارے میزائل کی ٹریجیکٹری کے اوپر ہمارے میزائل کے موشن کے اوپر ان کو ضرور ہمیں کنسیڈر کرنا ہوگا انہیں ہم نگلیکٹ نہیں کریں گے ان سارے افیکٹس کو کنسیڈر کر کے پھر آپ کو ساری کیلکولیشن کرنی ہوگی کہ آپ کا میزائل ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا یا نہیں کرے گا اچھا میزائل کی جو عام طور پر اپلیکیشنز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جنگوں میں ہوتی ہیں تو کسی بھی جنگ میں میزائل کا اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرنا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو بلسٹک میزائل جو ہیں یہ شارٹ رینجز کے لیے تو ٹھیک ہیں شارٹ رینجز کے لیے ہم کچھ آئیڈیل کچھ اپروکسیمیشنز کر لیتے ہیں ایئر فکشن کو نگلیکٹ کر لیتے ہیں کچھ ہم آئیڈیل سا صورتحال پیدا کر لیتے ہیں تو شارٹ رینجز کے لیے تو بلسٹک میزائل ٹھیک ہیں لیکن اگر آپ نے زیادہ فاصلے پر لانگ رینج پر میزائل پھینکنا ہے تو پھر اس کی جو اکویشن آف موشن ہوگی میزائل کی وہ بہت کمپلیکس ہو جائے گی ٹھیک ہے جو اس لیول پر ہم ڈسکس نہیں کریں گے تو اس لیے لانگ رینجز کے لیے بلسٹک میزائلس آر ناٹ گڈ تو لانگ رینجز کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گائیڈیڈ اور پاورڈ میزائلز یوز کریں تو بلسٹک میزائلس آر اونلی گڈ فار شارٹ رینجز تو بچوں اس کے ساتھ ہمارا بلسٹک میزائل والا جو ٹاپک ہے ہم نے کہا کہ بلسٹک میزائل جو ہے یہ اپلیکیشن ہے پروجیکٹائل موشن کی یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی کوئی کوشچن ہے آپ کے ذہن میں تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں اپنا کوشچن کیجیے تھینک یو اللہ حافظ